ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ടൈം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കത് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി വയ്ക്കുക ഡിഫൈൻ എൻ്റെയർ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ അനലിറ്റിസിറ്റി പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സൈൻ ബൈ ഈസ് ഹാർമോണിക് അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ആണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഓൾ വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമേജിനറി പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്താണ് സിംപ്ലി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോഷി ഗോസെറ്റ് തിയറം അത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചതായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോഷിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കി വെച്ചോളൂ കാരണം അത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ റൂട്ട് സെറ്റ് ടൈലർ എക്സ്പീ എക്സ്പീൻഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പതിനാറ് തൊട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് അത് നോക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല അത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടു പോലെ തോന്നി അതേപോലെ തന്നെ കോഷീസ് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതാണ് കോമൺ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അതുപോലെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിലും അതുപോലെ കോഷീസ് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി കോഷി റെസിഡ്യൂ തിയറം അങ്ങനെ കോഷി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ അനലിറ്റിസിറ്റിയുടെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഹാർമോണിക് ആണോ നോക്കണത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപതെണ്ണമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതാമത്തെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നത്തെ പേജിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആണ് പിന്നത്തെ പേജിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കേണ്ട വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ നോക്കി പഠിക്കുക രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അതായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവില്ലല്ലോ ആൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുക ലോറൻ സീരീസ് പിന്നെ ഓരോ ആൻസേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ നോക്കുക പിന്നെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ
പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇ റേസ് ടു സെഡ് ബാറും അതുപോലെ ഇ റേസ് ടു സെഡ് ബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഓൾ റേസ് ടു ബാർ അത് രണ്ടും ഈക്വലാന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുല വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ എക്സ് അങ്ങനെ അത് നോക്കി ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് സെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും സെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെറ്റ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ വൈ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജിനറി പാർട്ട് റിയൽ പാർട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇമേജിനറി പാർട്ട് കാണാനും റിയൽ പാർട്ട് കാണാനും അത് നമ്മുടെ സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫോർ സൈൻ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് കോസ് എച്ച് വൈ മൈനസ് ഐ കോസ് എക്സ് സൈൻ എച്ച് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ എ മൈനസ് ബി ആ ഒരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇമേജിനേറ്റ് പാർട്ടും ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല തന്നിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ഇൻ ദ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിൻ ഈസ് എ റീജിയൻ വർ എവറി ലൂപ്പ് ക്യാൻ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് വിതൗട്ട് ലീവിംഗ് ദ റീജിൻ അപ്പം ആ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് പോവാണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലോട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ദ എൻ്റെയർ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ സി ഈസ് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ ഈസ് എ റീജിയൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹോൾ സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ആർ ലൂപ്സ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ട്രാക്റ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് വിത്ത് ദ റീജിയൻ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലോട്ട് അങ്ങനെ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അവിടെ ലൂപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റീജിയൻ ഔട്ട് സൈഡ് എ സർക്കിൾ ബട്ട് ഇൻ സൈഡ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷി ഗോസെറ്റ് തിയറം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഷി ഗോസെ തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് അനലറ്റിക് ഓൺ ആൻഡ് ഇൻ സൈഡ് എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടോ സി ദെൻ ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എലോങ് സി ഇസ് സീറോ ഇതൊക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിയറം വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ഓസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതണം അതാണ് നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ഫോമില കിട്ടിയത് നമ്മളതിന് ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുക ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസും സൈനും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുല ഇ റേസ് ടു പൈ ഐ ഈക്വൽ ടു കോസ് പൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ പൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോമിലോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാം അതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ച
പിന്നെ ഈ ഒരു കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ സി ആർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇതിലെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവും അതുപോലെ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ മൈനസ് ത്രീയുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കാണാം അപ്പോൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ആദ്യത്തേന് ആ ഒരു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവിലെ അതിന് എക്സ് വെച്ചിട്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വൈ വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടും അതേപോലെ വീട് അതിന് എക്സ് വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ എ വി വൈ വെച്ചിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ ബി ഇനി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സിന് ഇക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എന്നോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീയുടെ ആൻസർ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് അപ്പോൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു സാധാരണ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്താണ് എ ആണ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയും അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സിയും ഡിയും എന്താണ് സീറോസാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സി ആർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സി ആർ ഇക്വേഷനൊക്കെ എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലപോലെ നോക്കുക പിന്നെ അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി എം എൽ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല എം എൽ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ കോശി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കോശി വരുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ നോക്കുക പിന്നെ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മോഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് റേസ് ടു എൻ്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് സെഡ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെഡ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡ് അപ്പോൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാനോ കൺവേർജ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ലോറൻ സീരീസ് പിന്നെ കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഷിയുടെ പേരിൽ വരുന്ന എല്ലാതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നോക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക എല്ലാതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഷി ഇത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാന്ന് നോക്കണം കാരണം ഞാൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് കോഷി ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് കോഷി ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി എന്താന്ന് സ്റ്